বিএসটিআই চিহ্নিত বানোটি নিম্নমানের পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ হাইকোর্টে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ রাজধানীতে পাঁচটি বাদে সবগুলো শপিং মল ও মার্কেট খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলছে ফায়ার সার্ভিস আগুন লাগলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা প্রচণ্ড তাপদাহে পুড়ছে সারা দেশ দুপুরের পর কমতে পারে তাপমাত্রা সোমবার থেকে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় তিউনিশিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে সাঁত্রিশ বাংলাদেশের মৃত্যু ছয় জনের বাড়ি সিলেট ও মৌলভীবাজারে চোদ্দ জন জীবিত উদ্ধার আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিন শাকামিন এবারে বিস্তারিত বিএসটিআই এর পরীক্ষা করা বান্নটি ভেজাল ও নিম্নমানের ভোগ্য পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এক্ষেত্রে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে এগুলো বাজার থেকে সরানোর কথা বলেছে উচ্চ আদালত এছাড়া বিএসটিআই ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত রোববার বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিকাল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন এর আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বান্নটি মানহীন ও ভেজাল পণ্য বাজারে থাকার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বিএসটিআই ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দুই কর্মকর্তা হাইকোর্টে উপস্থিত হন খাদ্যে ভেজাল রোধে যেসব আইন আছে তার যথেষ্ট শক্তিশালী মন্তব্য করে আদালত শুধু রমজান মাসে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালানোর জন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর ফার্ম গেটে ভেজাল বিরোধী অভিযান চলছে সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নাজিব ফরাইসি নাজিব নাজিব কোন কোন হোটেলে অভিযান চালানো হয়েছে আর সেখানকার খাবারের মান পরিবার সম্পর্কে আমাদের জানান মেম কিছুক্ষণ আগে এই ফার্ম গেটের কস্তুরি রেস্টুরেন্টে ডিএমপির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল মামুন তিনি সেখানে অভিযান চালিয়েছেন এবং ভেজাল বিরোধী আপনি জানেন যে রমজানে ইফতারি সহ যেসব খাবার তৈরি করা হয় সেসব খাবারে এবং এর ছাড়াও সাধারণ যে খাবারগুলো তারা তৈরি করেন সেগুলোতে আসলে তারা ভেজাল কি কি দিয়ে থাকেন সেগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে এই অভিযান চালানো হয় ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যে অভিযানটি চালিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে তিনি কস্তুরি হোটেলে নিম্নমানের লবণ এবং মশলা ওই সব খাবারে ব্যবহারের দায়ে কস্তুরি হোটেলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন সে পাশেই সেই হোটেলটি এবং সেই হোটেলটি শেষ করে আমরা এখন রয়েছি নিউ স্টার হোটেল এই হোটেলটিতে এসে তুলনামূলকভাবে চিত্র কিছুটা ভালো পেয়েছেন তবে এই হোটেলটিতে দুটো সমস্যা পেয়েছেন একটি হচ্ছে এখানে যে কাবাব তৈরি করা হয় সেই কাবাব কাবাবে পুরনো গোস্ত এবং যেগুলো ফ্রিজে রাখা হয়েছে এবং সেগুলোতে দুর্গন্ধযুক্ত এটি শনাক্ত করেছেন এর বাইরে তিনি এখানে যে খাবার দুধ ব্যবহার করা হয় সেই দুধের একটি বেশ কয়েকটি প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে প্যাকেটগুলোতে আসলে কোন কোম্পানির দুধ সেটি সেখানে আসলে ছিল না এবং এই দুধগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ মেয়াদ সেটি ছিল না এবং এগুলোর উৎপাদন তারিখ কোনোটাই এই দুধগুলোতে ছিল না তো যে কারণে আসলে এখানে যেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন আমরা তার কাছ থেকে জানবো যে আসলে তিনি এই তিনি এই তিনি এই হোটেলটিতে আসলে কি সাজা দিয়েছেন আপনি যদি আরেকবার একটু বলেন যে এই হোটেলটিতে আপনি কি অনিয়ম পেয়েছেন এবং কি সাজা দিয়েছেন আচ্ছা এইখানে পাশে যে কস্তুরি হোটেল ছিল সেখানে আপনার কিছু কাবাব ছিল এবং কিছু রোল ছিল যেটা গতকালকে ভাজা ছিল সেটা আবার পুনরায় ভেজে তারা বিক্রয়ের জন্য রাখছিল মানে ভাজতে যাবে এই অবস্থায় আমরা অভিযানে এক পর্যায়ে আমরা এটা ধরেছি এবং তাদের যে লবণটা ছিল খাবার লবণটা সেটা আইডন যুক্ত ছিল না এই কারণে সার্বিক বিষয় বিবেচনায় তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে আর এই হোটেলে স্টার হোটেলে আমরা যে গুঁড়ো দুধ এবং যেটা স্বামী কাবাব তৈরির জন্য একটা 
বস্তু রাখা হয়েছিল যে যে বস্তু আসলে গন্ধ ধরে গিয়েছিল এই এই বিবেচনায় এই হোটেলটাকে 25000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে দুই হোটেল মিলে 75000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে আপনারা আরো হট অভিযান চালাবেন কিনা এবং রমজানের বাইরে অভিযান চলবে কিনা আজকে আরো অভিযান চলবে জি মানুষকে ভেজাল মুক্ত খাবার উপহার দিতে আমাদের এই পবিত্র রমজান মাসে অভিযান চলবে এবং এই রমজানের পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী এই অভিযান চলবে আমরা আমাদের এই অভিযান এখান এই হোটেল থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী হোটেলে আমরা যাব এই এলাকা যত হোটেল আছে আমরা সবগুলোই অভিযান দেব मीम आपनी सुनें ढाका महानगर पुलिस निर्वाह मेजिस्ट्रेट आब्दुल्ला आल मामुन चलमान जो अभिजान रही चलमान रखबें और शुदू रमजान केंद्रिक ना रमजान मास केंद्रिक ना तरा बचर अन्न्य समय से अभिजान अब्याहत रखबें आपना के आए तथ्य जान रखी जे शुदू जे डीएमपिर पक्ष अभिजान चालाना हे विषय एम नये एर बाहर वाणिज्य मंत्रणालय रैबर पक्ष अभिजान चालाना शाहबुद्दीन शेष सदाबाद पास सूती खालपार ये हे बऊबाजार आ कि तो शुरूते देखे तरा सकाल माँसर दोकान का अभिजान चाली से भेजाल बिरोधी अभिजान शुरू कर द्रव्यमूल्य जो ऊर्धवर्ती से विषय तो विभिन्न भाव परीक्षा निरीक्षा कर एक विषय जो आप देखे बेस किस दोकने ता जरिमाना कर बजार के सरम तरह देखे प्राय आशी नब्बे हजार टकर मत जरिमाना कर बे कि कई जन के आटक कर जरिमाना देवर परवर्ती से तरह से जैसे आटक कर ड़े दिए मुहूर्ते कथा बोल अभिजान किचुक्षण आगे जार दोकने अभिजान चालाना हो मालामाल रखार झड़े दिए मोबाइल सर्वश्रेष्ठ तथ्य बहुबजार 
ধন্যবাদ শিহাব আপনাকে দর্শক এতক্ষণ বউবাজার থেকে জানাছিলেন সহকর্মী শাহাবুদ্দিন শিহাব চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে 15ই মে দেশে ফিরবেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সকালে সেতু বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তা শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে 15ই মে সন্ধ্যা 6টায় দেশে আসবেন সেতু মন্ত্রী গেল 13 মার্চ হঠাৎ অসুস্থ হলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবাইদুল কাদের পরে তার হার্টে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে 4 মার্চ উন্নত চিকিৎসার জন্য ওবাইদুল কাদের কে ঢাকা থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় 5 এপ্রিল সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র দেয়া হয় রাজধানীতে পাঁচটি বাদে সবগুলো শপিং মল ও মার্কেটকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলছে ফায়ার সার্ভিস এসব মার্কেট ও শপিং মলে তাই আগুন লাগলে জানমালের বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে রাজধানীর বহুতল ভবনগুলোর অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে জুবার সানি ধারাবাহিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব ছবি তুলেছেন স্বপন দেওয়ান আসছে ঈদুল ফিতরের রাজধানীর বহু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা কেনাকাটা করতে যাবেন তাদের প্রিয় চাঁদনি চক গাউসিয়া ও নিউ মার্কেটে নানা সংস্কারের পরও গাউসিয়া ও চাঁদনি চক মার্কেটের প্রায় প্রতিটি দোকান এখনও কাপড়ে ঠাসা কাপড়গুলো নিচে আছে বিদ্যুতের তার হাটার গড়িগুলো সরু এমন সরু গলিতেই আবার ঝোলানো বা স্তূপ করে রাখা কাপড় সে তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে নিউ মার্কেট হাঁটা চলার রাস্তা বেশ প্রশস্ত তবে আগুনের ঝুঁকিতে বেশ উপরের দিকে আছে নতুন তৈরি করা নিউ সুপার মার্কেটটি এর কারণও জানান দিচ্ছে মার্কেটের এক কোনায় পড়ে থাকা ফায়ার এক্সট্রিম গুইসারটি বেশিরভাগ দোকানদার আবার এর ব্যবহারও জানেন না সমুদ্রের পক্ষ থেকে এটা হয় মাঝে মধ্যে ওই যে গাড়ে করে এটা শিকার কিন্তু আপনি কি চালাতে পারেন না তবে মালিক সমিতির দাবি মার্কেটের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা উন্নত করতে তারা অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাটা আমরা এমনভাবে করেছি ডে টাইমে তো মার্কেট খোলা থাকে তো তখন ইন্ডিভিজুয়াল যে শোরুমগুলি আছে তারা নিজেরা অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রেখেছে এমন এমন লোকেশনে এটা বসিয়েছি যে মুহূর্তের ভিতরে আবার সত্তর থেকে আশিটা ব্যাক আপ পাওয়া যায় ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে রাজধানীর মোট তেরোশো পাঁচটি শপিং মল ও মার্কেটের মধ্যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে ছয়শো বাইশটি আর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে ছয়শো আটাত্তরটি তাই এসব মার্কেটগুলোতে ক্রেতাদের না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস আমরা যদি পরিত্যাগ করতে অ্যাভয়েড করতে শিখি তাহলে দেখা যাবে যে অনেক কিছু ইম্প্রুভমেন্ট আসবে ডেফিনেটলি ঈদের আগে এরকম একটা ক্রাউড এলাকাতে আগুন হলে পড়ে শুধু আগুন না আগুনে তো কয়টা লোক মারা যায় ধোয়াতে মারা যাবে স্ট্যাম্পেডে মারা যাবে অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে ইনভলভ আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন কেবল আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি কিনলে হবে না সেগুলো ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে আগুন লাগলে কি করতে হবে তারও পরিকল্পনা থাকতে হবে নিউ মার্কেটের ক্ষেত্রে বা গাউসের ক্ষেত্রে ধরেন চারটে গেট আছে প্রায় এক লক্ষ লোক ওখানে কাজ করছে ওখানে মানুষ মার্কেটিং করতে যাচ্ছে তো আপনি যদি প্ল্যান করেন মহড়া দেন আপনি কিন্তু বলবেন যে এদের এই দোকানগুলো এদিক দিয়ে হবে এই দোকানের লোক এদিক দেবেন হবে তো আপনার আপনার মহড়ার বিকল্প নাই তো সেই জন্য আমার কথা হচ্ছে যে যাদের ইকুইপমেন্ট নাই তাদের রাতারাতি ইকুইপমেন্ট বসালি খেলে হলো না সেগুলোকে কীভাবে ইভেকেশন করতে হবে সেটা প্র্যাকটিসটা করতে হবে এমনি ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটগুলোকে নিয়ে এখনই মহাপরিকল্পনা নেওয়া না হলে দুর্ঘটনা এড়ানো কঠিন হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ঢাকা তীব্র তাপদাহে পুড়ছে দেশ রমজানে যা আরও অসহনীয় আকার ধারণ করেছে মাঝারি তাপ প্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজশাহী পদ্মাপাড়ের জনজীবন সূর্যোদয়ের পরপরই যেন রুদ্র মূর্তি ধারণ করছে প্রকৃতি আজ বেলা এগারোটায় রাজশাহীতে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছুটা বাড়বে বলে জানায় রাজশাহী আবহাওয়া অফিস গতকাল এই বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আটত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা সহ এর আশপাশের এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপপ্রবাহ আর চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে দাঁড়িয়ে যা বিকেল নাগাদ আরও বাড়বে এছাড়াও রংপুর চট্টগ্রাম খুলনা পাবনা ফরিদপুর নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর বরিশালের দাবদাহে অস্থির সময় পার করছেন সাধারণ মানুষ হাসপাতালে বেড়েছে ডায়রিয়া সর্দি ও জ্বর সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছোট ছোট বাচ্চাদের সারা দিন যে কিভাবে জীবন ওরা পার করছে তা বলা মুশকিল এই গরমে মানুষ হয়ে গেছে গরমে অনেক খারাপ অবস্থা গরমে হচ্ছে 
দর্শক এই মুহূর্তে চুয়াডাঙ্গায় আছেন সহকর্মী জহির রাহান সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি জহির জহির আমরা জানতে পেরেছি যে চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে দাঁড়িয়েছে তো কি অবস্থা দেখছেন সেখানকার সাধারণ মানুষের शहीद हाचान चत्वर एखे कतिदिन ही खूब व्यस्तार मध्य थे मानुष गाड़ी घोड़ा सबधरण गाड़ी घोड़ा चले बा जे सब आशपास एलिकार गाड़ी घोड़ा एखे देखा जाए কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে গাড়ি ঘোড়া বা লোকজনের চলাচল খুবই কম কারণ প্রচন্ড গরম গত কয়েকদিনে চুয়াডাঙ্গা কিন্তু উনচল্লিশ দশমিক সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস আজকে দুপুরে কিন্তু আবহাওয়া অফিস আমাকে যেটা জানিয়েছে যে আজকে দুপুরে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আর আগামী কাল কিন্তু ঝড়ো হওয়ার সাথে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া এই তীব্র গরমের কারণে হাসপাতালে প্রতিদিনই কিন্তু রোগের সংখ্যা বাড়ছে গরম জঙ্গিত রোগেতে বেড়ে জাগানো হয় অনেক আমরা দেখেছি যে সেখানে হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি শুধু চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে সেখানে ফ্লোরে কিন্তু রোগীরা স্থান নিয়েছেন বেড়ে জাগানো হয় এই ছিল চুয়াডাঙ্গা থেকে মোটামুটি আবার সর্বশেষ ধন্যবাদ জহির আপনাকে দর্শক এতক্ষণ চুয়াডাঙ্গা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জহির রায়হান অবৈধ পথে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় তিউনিশিয়া উপকূলে নৌকা জমিতে প্রাণ হারিয়েছেন সাঁত্রিশ বাংলাদেশি নাগরিক এ সময় উদ্ধার করা হয় আরও ১৪ বাংলাদেশি সহ ১৬ জনকে এ পর্যন্ত বেশ কজন বাংলাদেশির পরিচয় মিলেছে আরও জানাচ্ছেন মুজাহিদ হাসান গেল বৃহস্পতিবার রাতে লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্য সাগরে অভিবাসীবাহী একটি নৌকা ডুবে নিহত হন অন্তত ষাট জন যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশি নাগরিক এমনটি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা রেড ক্রিসেন্ট তিউনিশিয়ায় রেড ক্রিসেন্টের এক কর্মকর্তা জানান নৌকাটিতে প্রায় পঁচাত্তর জন আরোহী ছিলেন যাদের মধ্যে একান্ন জনই বাংলাদেশি স্থানীয় জেলেরা এক শিশু ও চোদ্দ বাংলাদেশি নাগরিক সহ ষোলো জনকে জীবিত উদ্ধার করেন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা জানান নৌকাটি প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যায় নিহতদের মধ্যে আছেন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কটালপুর এলাকার মুইদপুর গ্রামের হারুন মিয়ার ছেলে আব্দুল আজিজ একই গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে আহমদ সিরাজ মিয়ার ছেলে লিটন এছাড়াও এ ঘটনায় ফেঞ্চুগঞ্জের দিনপুর গ্রামের আরেকজন প্রাণ হারিয়েছেন এ দুর্ঘটনায় श्रद्धार शाश्वत चिरंतन आश्रय नामी से मायर प्रति अकृत्रिम श्रद्धा भलोबासा प्रकाशे दिन आज विश्वमा दिवस विश्व अन्न्य देशर मत बांगलेश मे मास द्वित रोबार दिन की पालन एबारे विश्व मा दिवस प्रत्याशा मा जेमन सन्तान बोझान तेमी सन्तानी जान मायर प्रयोजन बुझते पर मुक्ता महमुद रिपोर्टे অনেক ভালোবাসি মুখ ফুটে এ কথাটাও বলা হয় না যাকে অথচ যার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কাটে সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় সেই তো পরম মমতাময়ী মা সন্তানদের কাছে পরম নির্ভরতার জায়গা মায়ের বিকল্প কেবলই মা যেখানে দেয়ার আছে সব কিছু কিন্তু নেয়ার কিছুই নেই বললেন এই মা আমার মা যখন শেষ বয়সে অনেক অসুস্থ থাকতেন আমরা পাঁচ ভাই বোন মাকে প্রচুর সময় দিয়েছি মায়ের কাছেই থাকতাম বুঝতেই দিতাম না যে আমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে মাকে দেখভাল করার জন্য আর আমার ছেলে মেয়েদের কাছে ওদের এখন ইয়াং এজ বয়স কম সংসার গড়বে ওদের জীবনে ওরা নিজেরা স্বচ্ছন্দে থাকুক এটাই আমি চাই তিন সন্তানের জননী তরুণ চাকরিজীবী ব্যক্তি জীবনে নিজেও মা আফ্রজারি মা জানালেন তার জীবনের নেপথ্যের নায়িকা মা যে আদর্শ মা যে বিশ্বাসটুকু রেখে কাজ করে চলছিলেন সেটা হলো যে অনুকূল চন্দ্রের একটা কথা আছে বাণী আছে সেটা হচ্ছে করে দিতে পারবে না কেউ করতে হবে তোমাকেই কৃতির সাথে ধৃতি নিয়ে অনুশীলনী আবেগেই মাও সেই আবেগেরই একটা রান 
এবং আর এই অনুশীলনটা হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবন মা হলো একজন আনসান হিরোইন যিনি নেপথ্যেই কাজ করে যান নিজের কোনো অস্তিত্ব চাই না চাই সন্তানের সন্তুষ্টি এমন চরিত্রই তো মা তাই মাদেরকে ভালোবাসতে সম্মান শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে বছরের বিশেষ কোনো দিনের দরকার পড়ে না সন্তানের কাছে তাদের স্বীকৃতির অনুভব প্রতিটি ক্ষণে বিশ্ব মা দিবসে প্রতিটি সন্তানের তাই চাওয়া ভালো থাকুন পৃথিবীর সব মা বকেয়া পাওনা সহ নয় দফা দাবিতে সপ্তম দিনের মতো টানা কর্মবিরতি পালন করছেন খুলনা যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাঠ কলেজ শ্রমিকরা গত কয়েকদিনের মতো আজও নিজ নিজ কর্মস্থলে না গিয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক তিন ঘন্টা রাজপথ রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করবেন তারা বিকেল চারটায় ক্রিসেন্ট প্লাটিনাম খালিশপুর দৌলতপুর স্টার আলিম ইস্টার্ন কার্পেটিং ও ভেজিআই জুট মিলের শ্রমিকরা থালা হাতে নিজ নিজ মিলগেটে সমবেত হবেন দর্শক এই মুহূর্তে খুলনা থেকে পাটকল শ্রমিকদের কর্মবিরতি সম্পর্কে জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির মনির পাটকল শ্রমিকদের দাবি দেওয়ার বিষয়ে প্রশাসন কি বলছে যেমনটা বলছিলেন খুলনার রাষ্ট্রত্ব নয়টি জুট মিলের শ্রমিকরা একই সাথে কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছে আজ সপ্তম দিনের মতো সকাল থেকেই তারা কর্মবিরতি পালন করছে সকাল থেকেই প্রতিটা মিলের শ্রমিকরা মিলে না এসে তারা মিলগেট একত্রিত হয় এবং পরবর্তীতে যা সবাই যার যার অন্য কাজে চলে যায় এখন পর্যন্ত খুলনার নয়টি মিলের শ্রমিকরা এই সপ্তম দিনের মতো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন সকাল থেকে কর্মবিরতি এবং প্রতিদিন বিকাল তিনটায় শ শ মিল কেটে একত্রিত হয়ে মিল বিকাল চারটায় খুলনার স্টার জুট মিল দৌলতপুর জুট মিল প্লাটিনাম জুট মিল ক্রিসেন জুট মিল এবং খালিশপুর জুট মিলের শ্রমিকরা নতুন রাস্তা মোড়ে এবং ইস্টার্ন এবং আলিম জুট মিলের শ্রমিকরা আটটা এলাকায় এবং নোয়াপাড়ার জেজাই এবং কার্পেটিং জুট মিলের শ্রমিকরা রাজঘাট এলাকায় বিকাল চারটায় একত্রিত হয়ে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে রাজপথ রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি তারা একই সাথে চালিয়ে যাচ্ছে এবং আসরের আজান আসরের নামাজ তারা এই খুলনা যশোর মহাসড়কে অবস্থান করে আসরের নামাজ আদায় করছে ইফতারি করছে খুলনা যশোর মহাসড়কে এবং মাগরিবের নামাজও তারা প্রতিদিন এই খুলনা যশোর মহাসড়কে তারা মাগরিবের নামাজ আদায় করছে আজও তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে আজও বিকাল চারটায় তারা খুলনা যশোর মহাসড়ক ধন্যবাদ মনির আপনাকে দর্শক এতক্ষণ খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মনিরুজ্জামান মধুমতি ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ দিনাজপুরের হিলিতে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা জরিমানা ও একজনকে আটক করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার বিকেলে খাবার হোটেলে গরুর মাংসের দোকান মুদি ও জিলাপির দোকানে অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয় এছাড়া দোকানে বাসি মাংস রাখায় দোকানদার নোমানকে আটক করে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রফিউল আলম জানান পবিত্র রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে অভিযান চালানো হয় অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি ক্লেমন খেলার সংবাদ বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে জাতীয় হকি দলকে শক্তিশালী করতে মাঠে খেলা রাখার পাশাপাশি বয়সভিত্তি ক্যাম্প করা হবে বলে জানালেন হকি ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাইদ আর নতুন কমিটির মাধ্যমে হকি উন্নয়নের নতুন এক যুগে প্রবেশ করল বলে মন্তব্য করেছেন হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মসিহুজ্জামান শেরনিয়াবাদ দুপুরে সংবাদের শেষ ভাগে আমরা শেষ করার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার ডিএসটিআই চিহ্নিত বান্নটি নিম্নমানের পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ হাইকোর্টের কালোক্ষেপ না করে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ 
রাজধানীতে পাঁচটি বাদে সবগুলো শপিং মল ও মার্কেট খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলছে ফায়ার সার্ভিস আগুন লাগলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা প্রচণ্ড তাপদাহে পড়ছে সারা দেশ দুপুরের পর কমতে পারে তাপমাত্রা সোমবার থেকে বজ্র সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় তিউনিশা উপকূলে নৌকা ডুবিতে সাঁত্রিশ বাংলাদেশের মৃত্যু ছয়জনের বাড়ি সিলেট ও মৌলভীবাজারে চোদ্দ জন জীবিত উদ্ধার দুপুরের সংবাদে পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে